ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ജി കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ട്വൻറ്റി അല്ല കേട്ടോ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് അത് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാതകിരണങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന മലകളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പ്രഭാതകിരണങ്ങൾ ഏൽക്കുന്ന മലകളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന ഗുജറാത്ത് ബി സിക്കിം സി അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഡി കാശ്മീർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് പ്രഭാതകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഏൽക്കുന്ന മലകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന ആനമുടി ബി പൊന്മുടി സി നീലഗിരി ഡി എവറസ്റ്റ് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഏതാണ് ബദ്ധിപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ആനമുടിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണ് അതായത് ആനമുടിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ ദൈർഘ്യം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ ദൈർഘ്യം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് എത്രയാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാൻ മീൻസ് എഴുതാൻ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇനി അടുത്തത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ട്രോംബേയിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുത ഉൽപാദന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് ട്രോംബേയിലാണ് അത് സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ട്രോംബയിൽ സ്ഥാപിതമായത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആണവ വൈദ്യുതി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം പ്രഭാതകിരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഓർക്ക ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആനമുടിയാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽപാതയുടെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആണവ വൈദ്യുത ഉൽപാദന കേന്ദ്രം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തത് ട്രോംബയിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അത് സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജി കെക്ക് ഒരു ബുക്ക് വേണം അതിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ മറക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വയ്ക്കണം അത് എക്സാമിന് അടുപ്പിച്ച് നോക്കുകയും വേണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ദുർഗാപൂരിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ദുർഗാപൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് എന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന ജർമ്മനി ബി ഫ്രാൻസ് സി ഇറ്റലി ഡി ഇംഗ്ലണ്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ദുർഗാപൂരിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതാണ് പത്ത് അതിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിറാജ് ഉദ്ദൗളയാണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പ്ലാസിയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയത് ആരാണ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള അടുത്തത് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിയേഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് പോരാടിയ റാണി ലക്ഷ്മിബായ് ഏത് പ്രദേശത്തിലെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ പേര് കംപ്ലീറ്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ റാണി ലക്ഷ്മിബായ് ആരാണ് ഏത് രാജ്യത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് ജാൻസിയിലെയാണ് ജാൻസി റാണി ലക്ഷ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് പേര് പണ്ടേ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജാൻസി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആര് ഓപ്ഷൻ എ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി ഓപ്ഷൻ ബി ഗോഖലെ ഓപ്ഷൻ സി ബാലഗംഗാധര തിലകൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിതവാദി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആരാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലഗംഗാധര തിലകാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ബി കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം സി കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഡി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരായുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഏതാണ് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന ഏതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന ഏതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണ് ചുവന്ന കുപ്പായക്കാരാണ് ഓക്കെ മുപ്പതാമത്തത് ഏതാണ് ബി ചുവന്ന കുപ്പായക്കാരാണ് അപ്പം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് മിതവാദി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് പിന്നെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ രൂപം കൊണ്ട് എതിരായി രൂപം കൊണ്ടത് സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവന്ന കുപ്പായക്കാരാണ് അടുത്തത് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഓ സോറി അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇട്ട് പോയതാണ് അടുത്ത് നോക്കാം തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി മാർച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ഗാന്ധിജി ഏത് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിക്കാൻ ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ദണ്ഡി കടപ്പുറത്തേക്ക് ഏത് ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞ സബർമതി ബി വാർത്ത സി പോർബന്ദർ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സബർമതി അടുത്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കക്കോരി ഗൂഢാലോചന കേസിന് നേതൃത്വം കൊ കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരി ഏതാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിലെ കക്കോരി ഗൂഢാലോചന കേസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരി ആരാണ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാലാ ലജ്പത് റോയ് ഉല്ലാ ഖാൻ രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ ഭഗത് സിംഗ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിലെ കക്കോരി ഗൂഢാലോചന കേസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിപ്ലവകാരി രാം പ്രസാദ് ബിസ്മിൽ അടുത്തത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ബി കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ സി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഡി വി പി മേനോൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വി പി മേനോൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി ശ്രീരാമലു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന തമിഴ് ബി കന്നഡ സി തെലുങ്ക് ഡി ഹിന്ദി
ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറിലെ എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൗലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൗലിക കടമകൾ എത്രാമത്തെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭേദഗതി അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി എൺപത്താറാം ഭേദഗതി ഏതാണ് അതായത് ഏത് അമൻമെൻ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ ചുവടെ കാണുന്ന നിറം ഏതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തെറ്റിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പച്ചയാണ് ചുവടെ കാണുന്ന നിറം അടുത്തത് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ആരാണ് അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ നാരായണപ്പിള്ള ഭംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഭംഗിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആണ് നമ്മുടെ വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് അടുത്തത് നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കം അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് ബി എൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ പി സദാശിവം ഇവരാരും അല്ല ആരാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവരാരുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ദേശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ദേശീയ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി നാല് ബി രണ്ടായിരത്തി ആറ് സി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിലൂടെയോ മെസ്സേജിലൂടെയോ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്